A fost inițiativa mea, n-a fost un proiect de școală, pentru că eu am fost, am trecut cu un, un program Erasmus, dar nu de studiu, ci a fost unul ca un fel de internship. Dar în cadrul departamentului media unde lucram, nu erau tocmai foarte multe activități și atunci au zis, sunteți liberi să dezvoltați un proiect. Inițial am început să dezvoltăm un experimental, vreau să-l filmăm acolo în studio din cadrul facultății. Și chiar cu trei zile înainte mă plimbam pe plaja aceea, coșta de Caparica, și l-am găsit pe Luis. Și am zis, m-am întors ziua următoare și am zis, pare rău, o să schimbăm, o să filmăm altceva. Toți au zis la început, nu, cum, când avem totul pregătit, nu se poate. Și am zis, ba da, ba da, asta facem, că e ceva ce vine din interior, mult mai puternic decât uh, un exercițiu. acceptat foarte ușor să-l filmezi? Adică cum a fost interacțiunea ta cu el? Cum te-a lăsat în spațiul lui? Și cum a interacționat cu el apoi? Da. Lui a plăcut mult modul în care m-am apropiat eu de el și cum am deschis dialogul și s-a legat din prima o chimie bună între mine și el pentru că eu eram practic lângă malul apei. Plaja este foarte întinsă. Casa lui era cumva la marginea cealaltă a plajei și... Eu văzusem deja mai multe căsuțe de lemn în stilul acesta, unele mai părăsite, altele mai îngrijite. Iar în dreptul casei lui am văzut și un om. Era chiar el, văzut de la distanță. Am zis inițial că mă apropiu un pic, fac o poză și merg mai departe, că am propus eu să ajung până undeva unde se vedeau niște stânci în depărtare. Dar când m-am apropiat, am zis că nu, nu e tocmai ok doar să fac o poză și să plec. Și m-am apropiat și mai mult. Am zis că vreau să-l cunosc pe omul ăsta. Și l-am salutat, el mi să vin mai aproape, că nu prea m-a auzit din cauza valurilor. Am dus mai aproape, deja intrasem pe teritoriul lui, în așa de sub castel, are el un castel acolo, dar fără pereți. Și întrebarea cheia a fost, tu trăiești aici? El mi-a răspuns da. Și atunci mi s-a prins beculețul, că stai un documentar. Și el te-a lăsat să-l filmezi? L-am întrebat, i-am zis, noapte? am stat eu așa, m-am gândit un pic după ce am vorbit cu el și am zis, Știi, aș vrea să fac un documentar despre uh, cu tine, trăind aici. Și a zis că da, de ce nu? Asta și el un pic s-a gândit și sigur. Bineînțeles, n-am pătruns, n-am, nu l-am invadat. Am început din aproape în aproape, m-am apropiat, l-am cunoscut. Ușor, ușor am ajuns să intru în, efectiv în casa lui și... Eu am stat 10 zile cât am filmat proiectul într-un camping lângă el, dar în... după ce am terminat practic cazarea acolo, unde am stat eu în camping, uh, el m-a invitat și am mai stat încă două nopți uh, la el, chiar în, cas- în camera aceea de sus, cu mulți scările. Și mi-a plăcut foarte mult da, și ne-am apropiat. Și acum suntem prieteni în continuare. Și cu el și cu prietena lui. Și urmează să ne revedem în curând. Aș vrea să te întreb cât de interesat ești de documentar și cât ești de ficțiune, având în vedere că ești cu un documentar și asta. Mă interesează ambele în aceeași măsură. Ideea e că aleg să fac documentar sau ficțiune în funcție de ce se întâmplă cu mine, cumva. Și dacă se ivește să găsesc ceva, un subiect care să fie de documentar și să mă intereseze, mă apuc de el, îl fac. 
dicțiune la fel, dacă simt că am ceva de spus, mă apuc și scriu scenariul și încerc să fac filmul. Dar, na, chiar sunt hotărât să fac un film numai atunci când simt că nu pot să stau dacă nu îl fac. Nu, nu vreau să fac doar ca să... Nu mai vreau să fac film doar așa ca să fac. <laughs> M-am bucurat foarte mult să am filmul selectat la Astrafilm, pentru că aici a fost... În Sibiu am ajuns prima dată la un festival de film în viața mea, când m-am înscris la... ca voluntar, dar ca participant într-un uh, workshop ce se ținea aici, că avea un masterclass chiar Cristi Puiu, cred că a fost acum 5-6 ani în urmă, și erau mai mulți studenți uh, cazați acolo la Căminul din Sibiu și mi-a plăcut foarte mult atmosfera și mă gândeam așa, visam cum ar fi să am și eu vreodată un film proiectat pe un ecran aici la Astra Film. Mi se părea incredibil să, să vezi documentare și eu veneam după un an de jurnalism, lucrasem ca jurnalist și mă atrăgea foarte mult ideea asta, să învăț să comunic uh, audiovizual. Așa că pentru mine înseamnă foarte mult, practic debut. De aici am început să se deschidă drumurile de la asta. Cum ai ajuns de la unea ce să studiezi în Portugale? Da, a fost destul de simplu. S-a anunțat programul Erasmus anul trecut, sau acum doi ani cum ar veni, anul trecut am fost. Am văzut Luzofna, facultatea din Lisabona, nu era trecută în listă, dar eu am mi-a scris Beatrice, cea care se ocupă cu coordonatora Erasmus de la noi. Cred că s-ar putea să îi întreb dacă... Și a zis cum să nu întreabă. Și am făcut, de fapt, o listă cu mai multe universități. Până la urmă că o să le contacteze ei. Eu am făcut lista cu ce mă interesa care nu era în lista propusă de un ATC, nu aveam încă partenerii. Și ea i-a contactat, i-au zis, sigur, suntem interesați și, practic, am fost ca un experiment, că am fost prim, primii, eu și cei care am fost am trecut, primii care am făcut schimbul ăsta și am ajuns în Lisabona, la Luzovna. Iar acum sunt deja mai mulți, sunt mult mai mulți români care au ajuns acolo. Diferența față de un ATC, este că ei au, nu au specializat pe regie, multimedia, imagine, fac în fel, filmmaking și atunci tu din anul 1 până în anul 3 treci prin fiecare parte, iar în anul 3 trebuie să spui ce te interesează mai mult și apoi mergi pe direcția aia. Se mai restrâng un pic lucrurile, dar abia în anul 3, ceea ce mi se pare foarte bine, ca să poți să-ți dai și tu seama unde te placezi, că ți-e bate de... Fiind, venind de, din liceu, ți îți place filmul, dar nu știi exact. Poate tu ești bun pe regie, dar poate ești bun pe imagine. Așa că e bine să treci prin fiecare și să vezi exact ce îți place ție și cu ce rezonezi tu mai bine. Cum te-ai inspirat sau cum te-ai influențat? Ce ți-a adus? Uh, anul care am fost în... Uh... Da, în primul an la Lisabona. Da. În primul rând că mi-a adus uh, subiectul ăsta de documentar și asta mă încântă cel mai mult. Apoi că am început să prind un pic și bazele limbii portugheze și cât de cât mă descurc acum să comunic. Și na, tot ce descoperi acolo, un oraș nou situat la Oceanul Atlantic, sunt multe de, de văzut acolo. Vinuri de încercat, în care. <laughs> Eu anul trecut am fost pe un tip de Erasmus care nu implica studii, deci nu mergeam la nicio oră. Iar acum e foarte devreme, să zic exact, dar mi-am format deja o idee de la primele întâlniri. Mi-a plăcut foarte mult cum sunt deja prezentate de la primul curs, e prezentată structura cursului și cerințele, ce, se, ce ți se cere, ce urmează să faci. Și tu înțelegi din prima. Nu știu, e, e mult mai clar, cumva. Mi se pare mult mai clar tot, tot, tot sistemul lor. Și... Da, Fiind de Erasmus, ai și un privilegiu că tu poți să-ți alegi. Ei au, cei care studenți acolo din prima, nu pot să-și aleagă, dar eu pot să merg la mai multe cursuri și să zic, băi, la asta nu vreau, am văzut structura, nu vreau, mă interesează, îl tai de pe listă, o să merg la altceva. Și chiar poți să-ți alegi din alte departamente, de exemplu, mă tentează să-mi aleg design sau pictură și chiar o să fac asta. Una din ele, sigur, o să o aleg. Momentan, am un proiect în dezvoltare, adică scenariul e deja gata, dar nu este pentru Portugalia. Inițial mă gândeam să-l filmăm în Portugalia, dar nu vreau să forțez atât de mult lucrurile. Scenariul e în limba română, deci o să fie cu actori români și ar pierde un pic din farme dacă nu l-aș păstra așa. Deci proiectul ăsta clar va fi filmat anul viitor după ce termin filmul de licență. Deci două filme sunt deja de acum, scenariile sunt gata, 
Sigur, sigur, la anul să mai fac două filme de scurtmetraj ficțiune. Mai departe, nu știu, sigur să am și un exercițiu la, acum la atelierul de documentar la care m-am înscris în, cu Erasmusu de anul ăsta. Și mă gândeam chiar poate să continui povestea cu lui și să merg să-i văd cas, cum își construiește casa la munte, el. Dar o să mai stau și vreau să descoper și alte lucruri cumva, parcă... Într-un fel, mi-ar plăcea să, des- să fac un documentar cu un conflict mai puternic, dar să nu. dacă o să se întâmple, dacă nu, sunt mai multe alternative. Dar cele două filme de care am zis, clar, filmul de licență, alb-negru, și Perseide, este filmul de ficțiune care va urma la anul. Sper să fie gata până la sfârșitul anului viitor. Tudo bem? Ai, ai, senta aqui, anda, anda, ah, pirata.